It is about the kindness of Krishna to his devotees. Это о милосердии Кришны к своим преданным. Очень Кришна очень милостивый преданным. Очень милостивый. Ah, uh, no. Okay, tree dua what's a tree. Aho bakiyam stanakal kutam jigham saya payayad apyasad me lebe gatim datriyuchitam tatonyam kam vadaya lum sharanam vrajema. Где еще найду я покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший место матери вероломной ведьме Путани, несмотря на то, что она смазала свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу? Yeah. Okay, okay. Harasha, commentary, Shiva Prabhupada. Событие, упомянутое в этом стихе, пример беспредельной милости Господа, которую Он являет даже своим врагам. Говорят, что благородный человек даже в людях сомнительного поведения видит только хорошее качество, как тот, кто способен извлечь каплю нектара из океана яда. Намереваясь убить новорожденного Господа, ведьма Путана дала этому чудесному ребенку смертельный яд, но будучи демоницей, она не могла знать, что даже играя роль младенца, Верховный Господь остается все той же Верховной Личностью Бога. От того, что Господь, желая доставить удовольствие своей преданной Ешове, превратился в младенца, Он не утратил качество Верховного Господа. Господь может принять облик младенца или обыкновенного человека, однако это ничего не меняет. Он всегда остается Верховным Господом. Но какие бы суровые аскезы не совершал человек и какого бы могущества с их помощью не добился, ему никогда не достичь уровня Верховного Господа. Господь Кришна относится к путане как к матери, поскольку та, притворившись любящей матерью, накормила его своей грудью. Господь принимает от живого существа даже самое незначительное служение и вознаграждает его сторицей. Так он Кришна. Поэтому, кто кроме Господа может стать последним прибежищем всех живых существ? Шаранам Вриджайна еще раз. Где еще найду я покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший место матери вероломной путани, несмотря на то, что она смазала свою грудь смертельным ядом, дала ее Господу. Namaste Saraswati Devi Gaur Hari Prachari Nirdu Vishesha Shunyavadi Pasita Vishari Jai Sri Krishna Chaitanya Pramitya Nanda Shri Vigadadha Shiva Sari Gaur Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yes, so when we do the seminar, we do on one of the days we focus on the subject of the kindness, mercy of Krishna. Иногда мы проводим такой семинар, и в один из дней мы сосредотачиваемся на таком качестве Господа, как милосердие. Yes. And this is one of the 
verses which really mm, brings this point out most vividly. И в этом этот стих как раз mm, наиболее точно иллюстрирует это качество. Because you know Putin. Потому что, ну, вы знаете такого Путина. Бина, ты знаешь историю Путина. Это какая история, да? Это Петлана. Ага. So, Krishna, Krishna killed Putina. Итак, Кришна убил Путана. But as this verse points out, when he killed her, she went to Golokarinda. Но как уточняется в этом стихе, когда он ее убил, она отправилась на Голоку Бриндаву. She was a, a terrible demon. Она была ужасной демоницей. Yeah. She made a living by killing children by sucking their blood. Она поддерживала свое существование, убивая младенцев и убивая их кровь. What you say, Varachi. Yeah, doctors who are abortionists. Они как следователи, да? Последователи Путина. Серьезно. И может быть больше, чем Путина, потому что она была, может быть, вот один ребенок каждый день. Они сейчас, я не знаю, сколько она, мне кажется, больше, чем один каждый день. Это слишком ужасно. И я не знаю, куда. Вот. I don't know where they're going to go. И я даже не представляю себе, куда они попадут. Но будет слишком ужасно. Yes. So. Uh, so why? Why did Krishna give her a place in Goloka? Да, и так, почему же Кришна дает ей место на Голоке? Это место для предмет. Yeah. What would you say? Anyway, it's for the chistic privilege. Chistic, sunny, sunny, chistic privilege. Talker. No, I don't tell Sitchas. Sitchas. It can't be. What would you say? We, uh, what? You tell When you go there? Отправитесь. Когда отправитесь. Okay. И когда вы отправитесь туда. Может быть, вы будете быстрее с сыном. Около двери. Голоки. Да, вы можете встретить одну женщину у двери Голоки Бриндана. И она вас поприветствует, добро пожаловать на Голоку. You know who I am? Знаешь, кто я? Or was? Или была? I was Putana. Я была Путаной. But, you know, there's a story behind it. Но есть на этом история. That she, she had been the um, daughter of Bali Maharaj when Vamanadev came 
and took back the universe from Bali. Она была дочерью Бали Махараджа, тогда, когда Господь Вама Надев пришел, чтобы отобрать у Бали Махараджа Вселенную. And when she first saw little Vamana, five-year-old child, the very sort of yellow Nastrayanya Bela Orchin Kak, what would you say? Tikla Nastrayanya. Quiet. Tikaya. Yeah, he was very quiet, very gentle, very soft. Yeah. Just like the perfect little child. Как идеальный маленький ребенок. Девочка. Сколько тебе лет, девочка? Знаешь? Прости, прости. Сколько лет? Семь, восемь? Десять? But then he took three steps and took away the whole universe from her father. And she was shocked by that. And so in her mind she thought such a beautiful child I may have him as my son. But if I do, I will kill him. And then she was born as Putana. And you know the story. She came into the room there and there was Krishna lying in the cradle. And so then, so she just saw Krishna just like that. And somehow that little motherly feeling she had felt many years before Somehow it just came up again. But only for maybe one second or two seconds. 
And then it disappeared. And that mood of wanting to kill Krishna again, it just came back strongly. И это настроение, я хочу убить Кришну, опять вернулось очень сильно. And she tried to kill Krishna. И она попыталась убить Кришну. But Krishna killed her. Но Кришна убил ее. Yes. So normally, someone who is a terrible demon, when they die, normally they go to hell. Обычно, если кто-то является ужасным демоном, но умирает, он отправляется в ад. Yeah. But, but in this case, not only did she not go to hell, she went to Goloka Vrindavan. No, you could say it's just extremely unexpected. Yeah. Um, but, but why? How did that happen? Но каким же образом так произошло? Because momentarily she had that little motherly feeling. Потому что на мгновение у нее появилось это материнское чувство. And Krishna, he, Krishna noticed that. Кришна это заметил. And he accepted that. И принял это. Yes. And as Prabhupada uh, mentions in the purport that Krishna, that, that a very good person may overlook the bad in another person. Yeah. This is what Krishna did. Do you remember what Prabhupada said? A person may be able to take, uh, find little nectar in, in the Russian that said, in an ocean of poison. Yeah, in English Prabhupada said something different, but anyway, that's okay. Yeah, so, so Krishna is the best of the good people. Srila Baladev Vijayabhushan gives a sort of like, would you say, a definition, yeah, like a definition of envy. He says, envy means that you study a person. Он говорит, зависть означает, что вы изучаете человека. And you search to find faults. И выискиваете в нем недостатки. Even in the middle of many good qualities. Даже посреди множества хороших качеств. Like if we study Prabhu here. Если, к примеру, мы будем изучать Прабху здесь. How many good qualities? Сколько замечательных качеств? Как океан. Балша. Океан. Yeah. But maybe we can find some fault. Но, может быть, нам удастся найти какой-то недостаточек. He's holding the telephone. <laughs> He's a telephone addict. <laughs> and then we and then we think, ah, now I've understood him. <laughs> and we forget about how he's just such a wonderful devotee. And we just think of this one thing. Oh, Bosch, I telephone chick. 
Yes, but Krishna, he is the opposite. Так, Krishna, он полная противоположность этому. Yeah. Even someone has many faults. Даже если у кого-то множество недостатков. And of course, Putana is just the top example of that. И, конечно же, Путана, она лучший пример такого человека. But just one little good quality, little bit, and Krishna accepts that and forgets about all the nasty qualities. Но только одно малюсенькое хорошее качество, и Кришна принимает это и забывает о всех отвратительных чертах характера. Пайетамо, Джива Госвами, спросит, да? Спрашивает. Спрашивает. Почему мы должны, почему мы должны, ах, как сказать, why should we surrender to Krishna? Почему мы должны предаться? Предаться. Почему мы должны предаться Кришне? Krishna, да? Что вы думаете? Почему? Почему? Я не знаю. Потому что я не знаю. Он великий человек, я маленький. Есть много причин, да? Много причин. И Шиладил говорит с вами, он, он, what would you say? He mentions, how to say? Упоминает. Упоминает нисколько, например, что Кришна, ну как мы сказали, Кришна, великий, великий человек, мы маленький, 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 и меньше, чем маленький тоже, слишком маленький. И поэтому в жизни без, what do you call it, поддержка просто, without the care. Без поддержки. Кришне в жизни очень трудно. У меня есть опыт. Много. Слишком много опыт. Да. И эта, эта причина хорошая, неплохая. И потому что Кришна Бог, Кришна Бог, и мы его, как вы думаете, вечные слуги, да, вечные слуги. И потому что, и, и поэтому хорошая идея а, вот, при, принимать пробежище, прибежище а, Кришне. Но он говорит, главный, главная причина, он говорит, что главная причина Почему мы должны, once again, surrender? Предаться. Предаться. Кришне, потому что он так милостивый. Преднан. Преднан. Да? И он дает вот этот премьер. Путина. Понимаете? Да, и он говорит, что это как самый великий, самый яростный премьер, милост Кришне на предник. На предник. Потому что она, она не была предная. Настоящая. Она была 
melancholy, melancholy, what did you say? Just a little tiny scrap of attachment to Krishna. Маленький, очень скромный, скромная тень привязанности к Кришне. И поэтому, если преданный, если человек преданный, преданный, служить Кришне, Кришне, милость. Милости. Кришна будет. Окей, да, он говорит, Джива Гусами говорит, это основная причина, почему мы должны доверять Кришне. И Джива Гусами говорит, что вот это главная причина, почему мы должны предаться Кришне. Потому что он так милостив к своим преданным. Um, and you know, of course, there's so many examples of different types. Yes, you know. Sushastuya <coughs> Vapros. Yes, Lee. Yes, Lee. Uh, Krishna. Ver, ver, ver nulsa, ver nulsa, va vrindava, ili nijet, va prost, jest. I Srimad Bhagavata nije gavarita vetem. No, Jira Goswami, on, on na gavarita vetem. It is also interesting. Я не знаю, если вы знаете, но когда Кришна уехал из Вриндавана, он сказал, он сказал, would you say, Удава, Удаву, how would you say? Удавья. Удавья. А я вернулся. Я вернулся. Вернулся. А, я вернулся. Я вернулся. И он сказал, Гопи тоже, я вернулся. Да, я вернулся. И если вы знаете, в Бхагавадгите, Кришна говорит, Арджуне, что, пожалуйста, Скажите, what would you say, the sick, the sin. Скажите, the sin, что, как сказать, my devotee never perishes. Что мой преданный никогда не погибнет. Помните, да? Очень известный стих. The interesting moment. Почему Кришна не говорит, что я говорю так? Он сказал Аджуне, вы говорите, вы говорите. И вы знаете, почему он сказал так? Знаете? Потому что Кришна иногда он дает как обед, Abet, abet. No, inagda on. Oh, I don't know what to say. He breaks his promise. Narushayat. Narushayat or bet. Abet. Okay, abet. Da narushayat. Yesly, if keeping the promise will be bad for the devotee. Если придерживаться своего обеда, будет вредом для преданных. Ага, ага. Yes, so sometimes he breaks his promise. Да, иногда он ломает свой обед. But if a devotee promises something, но если преданный что-то пообещает, 
Krishna knows I cannot break it. I must protect the words of my devotee. Therefore, in the, towards the end of the second canto of Srimad Bhagavatam, Lord Brahma is instructing Narada Muni how I realize Krishna, how Krishna spoke to me. <coughs> yeah. uh, and he says that since that time, uh, whatever I have said has become true. И он говорит, что с того времени, что бы я ни сказал, оно становится правдой. All I do is say something, and it becomes true. Все, что я делаю, я только говорю, и оно так и происходит. So how is that happening? Как же так происходит? Because Krishna. Whatever he says, Krishna is making sure that it happens like that. Like, you know, in the battle of Kurukshetra, um, Krishna promised that he would not fight. But when Arjuna was in danger from Bhishma, then Krishna picked up the wheel of a chariot and attacked Bhishma. And there is a famous painting of Arjuna. He is grabbing hold of Krishna. Krishna is holding the wheel. He's moving to attack Bhishma. And Arjuna is trying to stop him. And Arjuna is telling him don't break your promise. It's not good people will not take you seriously. But still Krishna carried on and attacked Bhishma. <coughs> he broke his promise. Because if he had kept his promise, maybe Arjuna would have died. Mm -hmm. Then there's another kind of similar type of event. Is that Karna was attacking also Arjuna. Uh, but Karna's chariot wheel became stuck in a hole. No, колесница Karna застряла в дыре. Well, one колесо, one wheel. А одно колесо его колесницы застряло в яме. Right, and he had to get off the chariot and pull it out. И ему нужно было сойти с колесницы, чтобы вытащить это колесо. Now, according to the rules, to Kshatriya rules then now the person he's fighting with must step back and wait. And Arjuna did that. But Krishna told him, no, shoot him now. <laughs> and he did, and that was the end of Karna. <laughs> so it wasn't exactly breaking a promise, but it was dishonest. 
именно сломать обед, но просто поступил нечестно. Right. Then there was the incident uh, surrounding the killing of Drogacharya. Потом еще был случай, когда убивали Дронатьяри. You know, sin will ashtatana. A Krishna, yavo idea bila. He wanted, Krishna wanted Maharaj Yudhisthira to make an announcement that ashtatana is dead. И Кришна хотел, чтобы Yudhisthira сделал объявление, что ashtatana умер. And Dronacharya would hear that. And think of that it's his son who's been killed. And he would lose enthusiasm, then he could easily be killed. So, so Krishna asked Yudhisthira, um, please make this announcement. И Кришна обратился к Юдистире с просьбой сделать такое объявление. But Yudhisthira said, no, it's a lie, and I cannot tell a lie. Но Юдистира сказала, нет, это ложь, а я ложу не говорю. So Krishna arranged that an elephant named Ashvatthama was killed. Поэтому Кришна устроил, чтобы убили слона, которого звали также Ашатхама. And then he said, to Krishna said to you to say, now you can make the announcement. И после этого сказал Юдхистире, ну теперь можешь делать объявление, это будет правдой. So Yudhisthira announced that. И Юдхистира сделал это объявление. In a very honest way. Очень честным образом. Ashvatthama, the elephant, is dead. Ashvatthama, slon, ubit. But when he said the elephant, Krishna blew his conscience. Но когда он сказал слон, Кришна затрубил брак его. So everyone, including Dronacharya, all they heard was Ashvatthama is dead. Таким образом, все, включая Дронатьярию, услышали Ашватхама убит. And then Dronacharya just became so discouraged, he was easily killed. И так и случилось, Дронатьярия был, потерял весь энтузиазм и был легко убит. Um, yeah, so, so again, it's not exactly breaking a promise, but it's definitely sort of dishonest. Ну, опять-таки, это не то, чтобы он сломал обед, но определенно поступил нечестно. So Krishna does these things sometimes to help his devotees. Да, и Кришна иногда делает такие вещи, чтобы помочь своим преданным. And therefore, amongst certain people, Krishna has a reputation. И поэтому кругу, в определенном кругу людей Кришна сложилась репутация. That he's not really an honest person. But he only does these things when it's necessary to help his devotee. So anyway, like we said, in Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that you stated very clearly, my devotee never perishes. Uh, because, for that reason, because then Krishna will feel completely obliged, he must protect his devotee. Кришна будет чувствовать себя полностью обязанным защищать славу своего преданного. So, so, coming back to Vrindavan. Итак, возвращаясь в Вриндаву. Кришна приехал из Вриндавана, но в это время он он сказал Гопи, я вернусь, и он сказал Удава. 
Buddha Buddha there. Ya vernus. I go piani kak sami veliki prednia. I udava on adini sami veliki prednia. I paetamo et a kak ochavina sto. What would you say? Dolchani? No. It must be that he returned. Um, это в обязательном порядке, что он вернется. Понимаете, как работает? Yeah, and this is Shiva Jiva Goswami who's saying this. И это Шива Джива Госвами утверждает. Yeah. He said, he makes this analysis, and his conclusion is, Krishna must have returned. И он сделал такой анализ, и из этого сделал вывод, что Кришна должен был точно вернуться. Otherwise, uh, he would have lied to his devotees. Иначе получилось бы так, что он собрал своим преданным. Uh, yeah, and then Uddhava also, Uddhava himself said. И потом же сам Уддхава сказал. When he is consoling the gopis, when he went to deliver the message from Krishna. Когда он утешал гопи, передав послание от Кришны. He said, "Don't worry, neither is Prakritas. Score Krishna, their nudsa vavrandava." Yes. Yes. And so uh, Jiva Goswami says Krishna must have returned, otherwise Uddhava would have been a liar. И Джива Госвами говорит, Кришна должен был вернуться, иначе получилось бы, что Уддхава солгал. Anyway, that's an interesting logic which I, uh, I appreciate very much. Это интересная логика, которая мне очень понравилась. Yes. Here's another interesting incidence of Krishna being very kind to his devotees. You know, Krishna, Krishna is the butter thief. Yes. So why? Why does Krishna steal the butter? Так почему же Кришна ворует это масло? You know, they are all his devotees. они все его преданные. Why doesn't he just go and ask them, you know, I'd like some butter, please? Почему бы ему не пойти, не попросить, мне бы немножко масла хотелось? But he doesn't do it like that, he steals it. Но он так не поступает, он ворует это масло. Yes, so what is the reason? Какова же причина? You see, the reason is this, that the cowherd families depend on selling or trading their dairy products for other things so they can live. Продукты и вещи, чтобы поддерживать свою жизнь. Один килограмм масла, один килограмм картошки. Really start to talk. This is how they do it. Ну, как-то примерно таким образом делают. So, yes. And Krishna, he likes the butter so much, he could eat all of it. А Кришна так любит масло, он мог бы всего съесть, все это масло съесть. You know who eats а вы знаете кого-нибудь, кто кушает масло? Как пол килограмма. Я знаю. один преданный так делал перед тем, как выйти на Санкиртан. He would eat 250 grams of butter. <laughs> Just eat it. <laughs> so, 
Yeah. So why does Krishna like to eat the butter? Итак, почему же Кришна любит кушать масло? Well, you know, the cows, the cows, they're always thinking we want our milk and everything made from our milk to go to Krishna. Смотрите, коровы, они всегда думают, что мы хотели бы, чтобы наше молоко и все, что с него будет сделано, досталось Кришне. The cows are meditating like that. Because they're not just dumb animals, they are devotees. Yes. And then the wives, the, the lady gopis, they milk the cows. И потом женщины, преданные, они доят коров. All the love of the cows has gone into their milk. А вся любовь этих коров вошла в их молоко. And all the love of the elder gopis, it also goes into the milk. И также вся любовь этих старших гопи тоже вошла в молоко. And therefore, the milk and everything they make from it is just full of their love. And Krishna likes to taste love. Okay. Okay, Krishna, yes. Mm -hmm. Krishna. Well, Krishna doesn't really mind if it's nicely cooked or not. You know, there's a famous story of Krishna visiting the house of Vidura. And Vidura and his wife, they had nothing to offer Krishna. Just a few bananas. So they fed Krishna just some bananas. <coughs> so his wife, Vidura's wife, was peeling the bananas. But she was in such ecstasy, she didn't know what she was doing. So she was giving the skins to Vidura. And she was throwing away the fruit. And Vidura was in such ecstasy, he didn't notice. А Видура тоже был в таком экстазе, что не заметил, что происходит. И он давал Кришне шкурки бананов. И Кришна был в таком экстазе, и он не заметил. И он был в таком экстазе, и он не заметил. И он кушал эти шкурки. И Кришна был в таком экстазе, и он не заметил. И еще и потом сказал, это самые лучшие бананы, которые я когда-либо кушал. Don't think that we should now start eating the skins of banana. But, but their love was going into those banana skins and Krishna was tasting the love. E Payetamo, Krishna Hoichit, yes, what? Maslu. Masla. Masla. Okay, Masla. Krishna Hoichit, yes, Masla. Patamushta on Hoichit, what? To taste. Isn't there something? To taste. Nasla Shdatsa. Nasla Shdatsa, Masla 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 Shdatsa, Masla
Любовью. Любовью. Да. But now we mention how that they're, they're very concerned, particularly the husbands are very concerned that this is how we make our living. If they give away all our butter, how will we live? So therefore, <coughs> they don't like it if their wives give Krishna the butter. But Krishna wants the butter. Because it's full of love. But to save the wives from getting into trouble with their husbands, но чтобы спасти жен от неприятностей со своими мужьями, Кришна ворует масло. И потом, когда мужья вечером возвращаются домой, и спрашивают, где масло, и жена отвечает, Кришна украл его. And then uh, the wives don't get into trouble. Таким образом, жены не набегают на себя неприятности. Krishna takes the blame for his devotees. Krishna берет на себя вину, чтобы защитить преданных. And therefore, some, sometimes they say, "Oh, he's a thief. He's dishonest. He's not good." И поэтому иногда говорят, о, он вор, нечестный, нехороший человек. Но это все происходит в рамках любовного взаимообмена. Кришна должен вкушать и наслаждаться этой любовью. И он не может себя остановить. Но для того, чтобы это делать, он берет вину на себя. Также с играми с пастушками. У них бывают соревнования. Who can run the fastest? Who can swim the fastest? Who can wrestle the best? And Krishna always lets the devotees win. Krishna всегда позволяет своим преданным выигрывать. He never wins. Он сам никогда не выигрывает. He always comes last. Он всегда последний приходит. Because he's letting his devotees win. Потому что он позволяет своим преданным побеждать. Therefore, Krishna has a reputation for being a loser. Поэтому у Кришны вот такая репутация. He always loses. He's always the last. Всегда проигрывает, всегда последний. So sometimes they have team competition. Иногда у них бывают командные соревнования. И лидеры каждой команды выбирают um, игроков себе в команду. But no one chooses Krishna. <laughs> Но никто не хочет выбирать Кришну. Because Krishna always loses. Потому что он всегда проигрывает. And at the end, Everyone has been chosen. Except Krishna. And then one of the leaders says to the other, uh, you want Krishna? And the other one says, no, you can have him. И другой отвечает, нет, нет, мы можем его себе брать. Этот говорит, да не, не, мне не надо, лучше ты возьми. 
this is all Krishna's mercy. <laughs> so Krishna is such a special person. He's always very kind to his devotees. Вот такая Кришна особенная личность, он всегда очень милостив к своим преданным. That means you're not my master. And if me, in order to serve you, I insist I must get something. It means I'm not your servant. We're just business people making some deal. Мы просто деловые люди, которые делают бизнес вместе. Да. И Да. No, я хочу дат to be a stota, сейчас, и поэтому я прикажу тебе приказываю to be a proceed, сейчас, и продать. Yes, what would you say? A one-way ticket. Билет в один конец. Билет в один конец. Конец на 
Ukrainsky Aviolini. Bad. Bad. No, more of a promise. Yes, we are Dalton's prostate. Prostate. Ya prashuru. No, ya. Anyway, I, ya sprashivai. Please save him from going to hell. And Lord Vishnudev said, No, you don't, don't worry about that. Because you are such a great devotee, he's already liberated. So he was, the Lord was merciful to Hirani Kashipu, not because Hirani Kashipu did anything. Simply because he was related to Prahlad. And therefore the Lord was ready to give him mercy. Even without being asked. Another also very good example. Putana, brat, Putani, Bill, Adin, brat, Agasura, Agasura, brat, Putani. A, oh, what you say, U Putani, Bill, Bill, Adna, Malankaya, Kolakatsia, that time. Anna, what would you say? A little appreciation of Krishna. Krishna. <coughs> so, so Krishna was merciful to her. But then, Krishna was merciful to Agasura. No, but um, Krishna также проявил милость к Агасуре. Он, он там тоже. <laughs> He's in the spiritual world also. Он также в духовном мире. Now he, Agasura, had no qualification at all. У Агасуры совершенно нет никакой квалификации. He was more or less a pure demon. He was as close to being a pure demon as you could be. <laughs> Nothing positive. But he also went back to God. Но он также отправился к Богу. Почему? Что случилось? Что случилось? Хороший вопрос. What happened was, he was the brother of Putin. Дело в том, что он был братом Путана. And by that time, she was already a devotee in Galoka. А к тому времени она уже была преданной на Галоке. So this is the mercy of the Lord on his devotees. Even if someone is not a devotee, but some devotee has some positive relationship with them. No uh then Krishna may be merciful to that non-devotee. Krishna. <laughs> 
Si le prabhon pad ke. Is kon liviv yatra ke. Is kon liviv predne ke. Go pray with that day. Shla bodhisattva swayam haraj ke. Siyam dam ke. And uh, anyone have a question or comment? Hello. Oh, oh, oh. <laughs> We don't only yak it to that. Anna, Anna, Kak, what do you say? She's a, a nanny. Uh, yeah. Nanya. Nanya. Um, will, Nanya, Kata, Yavil, Mama, Kate. A Yayo, Emia. Ну, кажется, что путаны не очень, как бы, квалификации. Ну, вроде бы кажется так, что преданные даже сейчас, вот здесь могут какие-то Кришни более чувство испытывать. Ну, то есть, но тут она, она получила такую милость. Вот. В чем секрет? Yeah. Можете подробнее рассказать? Bolsha qualificatsi chem putana. E paeta lo. Yevo niesta. Yevo dom. Vok galoka vrindavan. Ujeta. Arrivo. E paeta mo prapats kazal. Uh, and that's Buddha's is gone for the Lord of Vrindavana. It's gone Buddha, huh? Znachit Shtol is gone Livin Buddha, Tan Toja. Znachit Shtol is what would you say? Шестой песне. Багма там есть история о Джармино. И у него тоже не был. Мы были много квалификации. Менча. Очень Менча. Но... E, e, Shukadev Goswami, would you say, the concept, da, historia, the concept historia, on government, shto, um, a jamil on bill, ta, plok each other, vek. No, on, on, vera, vera, nuli, vera nulsa, a brahna kapogu, Patamushta on on Chital Inya Boga. You know, even though it was not in a very good way. Даже хотя он произнес это имя Бога не самым лучшим образом. И поэтому, если преданный читает. Hare Krishna, Ochen Vinod Mahatma, Iskrina, Regularna, he typed it at the type down in. Kak, kak, Buddha verse Mojna. How is it possible there could be any doubt they'll go back to God? 
Какие могут быть сомнения, что такое преданное отправится в Господа? Как бы говорится, что пока у преданного ну, как бы не останется других желаний, кроме вернуться к Господу, преданный ну, не может вернуться. То есть, если есть какие-то другие желания, то он здесь остается в материальном мире. Как бы. А тут путана у нее как бы не было желания вернуться к Кришне. Ну, у нее были желания и другие, я так понимаю. Но все же как бы получается, что ну, хотел бы понять просто, что Кришна может ну, пойти против желания другого. Усмеяться. Был тем, я верю Господу на сине дела. Один тем до этого был тем ухода Чайна до Крыма. И когда он уходил, уходил, Прабхат лично сказал, что Прабхат написал письмо Джайанан, Джайанан Диа. И Прабхат сказал, если, может быть, вы уже в Галагавринда. Но если у вас было желание, материальное желание, может быть, вы будете на вот райские планеты. Да. Да. In the heavenly planets. На райских планетах. Да. And and you can enjoy for some time. Вы можете наслаждаться там какое-то время. And then you'll go to Goloka Vrindavan. И потом отправитесь на Голоку Вриндаван. И поэтому и Прабхат сказал то же что. Если предный стараться, стараться служить Господь Чайтани, очень искренне, насколько возможно. Но когда смерть, во время смерти, потому что это очень сложный период, Поскольку это очень тяжелый момент. And the devotees are not able to remember Lord Chaitanya. И преданные могут быть не в состоянии помнить Господа Чайтани. Prabhupada said, Lord Chaitanya will come and force his way into the devotee's mind. Prabhupada говорил, Господь Чайтани придет и сильно войдет в ум преданного. Yeah. <coughs> so the Lord is very kind to his devotee. Итак, Господь очень милостив к своим преданным. And it's not really like just a mechanical thing that you must be fully Krishna conscious, otherwise back to this material world. Это не есть какой-то механический процесс, что человек должен быть полностью в сознании Кришны, иначе в материальном мире его сойти. Yeah. But you know, Krishna is very kind, and he helps his sincere devotee. No, Krishna is very merciful, and he helps his sincere devotee. And therefore, many times, um, devotees may, you know, from a certain type of perspective, not seem to be qualified, but by the Lord's mercy, they go back to God here. Поэтому много раз было так, что казалось бы преданные недостойны того, но по милости Кришны отправлялись обратно к Богу. Расскажу вам одну маленькую историю. Не знаю, рассказывала ли эту историю Ниранджан Махарадж. Или Пасасарати Махарадж тоже. Но мы обычно в Африке, у нас было... Один преданный Шамал Прабху, слышали о Шамал Прабху? Он был очень искренний преданный, много лет, много лет. But he got brain cancer. Но у него обнаружили рак мозга. 
and gradually he lost his mental functions. И постепенно функции его мозга остановились. Yeah, it was amazing. Until eventually he went into a coma. И в конце он впал в кому. He was in a coma for some weeks. Он находился в коме на на протяжении нескольких недель. Suddenly, one day there he is, he's just in coma. И вдруг однажды вот он такой лежит в коме. His one daughter was there and a nurse. В комнате рядом с ним находилась дочь и медсестра по обе стороны. So there he is, suddenly he sat up. И вот он лежит и вдруг встает, садится. And said, "Hare Krishna." И говорит, "Hare Krishna." И оставил тело. Да, свидание. Да. Потому что Кришна, Кришна хороший человек. Может быть, слишком хороший. Но не меньше, чем очень хороший человек. И поэтому мы должны стараться, насколько возможно, помнить Кришну, да? И служить Кришне. Мы должны стараться и стараться, и после этого мы должны стараться больше. Но последний, the final consideration. Но последнее решение. Решение. Это решение Кришны. Да? И поэтому, Харе Кришна. She the Prabhupada Ki. Yeah. She the Prabhupada Ki. Yeah. She the Prabhupada Ki. Yeah. Oh, Prabhupada. How about you? What prasad? Ecstasy.